హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన పంట మన వంట ఈరోజు ఈ వీడియోలో మన టెర్రస్పై వచ్చిన పచ్చిమిర్చితో మీకు మిర్చి బజ్జి ఆనియన్ బజ్జి చేసి చూపించాలనుకుంటున్నాను మిర్చి బజ్జిలో రకరకాల స్టఫింగ్ మనము చేసి స్టఫ్ చేస్తూ ఉంటాము కానీ ఇప్పుడు నేను ఈరోజు వెరైటీ స్టెప్ ఒకటి చేసి చూపిస్తాను చింతపండు గుజ్జుతో స్టఫింగ్ రెడీ చేసి నేను మిర్చి బజ్జికి యూస్ చేస్తున్నాను ఇది పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా ఘాటుగా స్వీట్గా ఉంటుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మిర్చీలలో పెట్టడానికి స్టఫింగ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చూద్దాం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని నానబెట్టిన చింతపండు అండి నార తీసేసి నానబెట్టిన చింతపండు టీ టీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను పావు టీ స్పూన్ వాము పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటే మెత్తటి పేస్ట్ తయారవుతుంది ఇష్టమైన వాళ్ళు జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఇక్కడ జీలకర్ర యాడ్ చేయట్లేదు వాము సాల్ట్ షుగర్ చింతపండు కలిపి పేస్ట్ చేస్తున్నాను చింతపండు గుజ్జు రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ మిర్చీల్లో మనం స్టఫ్ చేసుకుందాము స్టఫ్ చేసుకునే ముందు ఈ మిర్చీలు మనకు టెర్రస్ గార్డెన్లో వచ్చాయండి ఒకే ఒక మొక్క ఉంది మిర్చి మొక్క ఇలాంటిది దానికి ఒక ఫోర్టీన్ మిర్చి వచ్చాయి అయితే ఇవి కొంచెం లావుగా ఉన్నాయి కదా వీటితో బజ్జీ చేసి చూద్దామని నేను ట్రై చేస్తున్నాను కొంచెం కారంగా ఉంటాయండి అందుకని నేను గింజలన్నీ తీసేసి అన్నిట్లోనూ గింజలు తీసేసి పెట్టాను ఇప్పుడు ఇలా గింజలు తీసేసుకున్నాం కదా వీటిలో మనము చింతపండు గుజ్జు మొత్తం లోపల మొత్తం అప్లై అయ్యేలా పెట్టుకోవాలండి మొత్తం అప్లై చేయాలి ఇలా పెట్టేసుకొని మొత్తం అంతా లోపల పట్టేటట్టు ఇలా ఇలా బొట్టిన వేలుతో అప్లై చేయాలి ఇలా అన్నిట్లో మనం స్టఫ్ చేసి లోపలంతా పట్టేటట్టు చూసుకోవాలండి ముఖ్యంగా లోపలంతా అప్లై అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి చూసారు కదా నేను పెట్టుతున్నట్టుగా పెట్టేసి లోపలంతా అప్లై అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి ఇలా అన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనం పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఈ పులుపు అనేది ఆ మిర్చికి బాగా పడుతుంది ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెడితే మనం పులుపు అంతా మిర్చికి పట్టిన తర్వాత అప్పుడు మనం బజ్జీ వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా అన్నిట్లో మనము స్టప్ చేసుకుని హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకుందాము మిర్చి వేయడానికి మనం బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము అందుకు ఒక బౌల్ తీసుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపిండి రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ చిటికెడు వంట సోడా చిటికెడు బేకింగ్ పౌడర్ ఇవి విడివిడిగా వేసుకోవాలండి చిటికెడు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారము ఇవన్నీ వేసి స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి పిండిని ఇవన్నీ పిండిలో మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇలా అన్నీ మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం తగినంత వాటర్ వేసుకొని అంటే కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి ఎక్కువగా వాటర్ వేయకూడదు ఉండలుగా ఫామ్ అయ్యి కలుపుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి కలుపుకుంటూ ఉంటే అది ఉండలు లేకుండా కలుస్తుంది అలా ఉండలు లేకుండా కలిసింది కదండి ఇంకా కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి కొంచెం టైట్గా అయింది కదా మనము బ్యాటర్ కలిపిన తర్వాత స్పూన్తో ఇలా బ్యాటర్ తీసి పైకి ఎత్తున్నప్పుడు మనం జారుడుగా ఉండాలండి పిండి అప్పుడు పిండి అనేది మిర్చికి ఎక్కువగా పట్టకుండా ఉంటుంది ఆ విధంగా అయ్యేటట్టు బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి జారుడుగా ఉండేలా ఈ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మిర్చికి పిండి ఒక లేయర్గా పట్టేటట్టు బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ముద్దగా కలిపితే పిండి ఎక్కువగా పట్టి పిండి పిండిగా ఉంటుంది బజ్జీ ఇలా చూడండి జారుడుగా ఉండేటట్టు నేను బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మిర్చి స్టఫింగ్ చేసుకున్నాము బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో మనము ఒక్కొక్కటిగా మిర్చి వేసుకుందాము అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఇలా వేసేటప్పుడు చూడండి నేను చూపిస్తున్నట్టుగా మిర్చికి పిండి ఉండకూడదు ఇలా జారుడుగా ఒక లేయర్గా మాత్రమే ఉండాలి 
హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ముందు ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఫ్లేమ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చి మిర్చిలు వేసుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా అన్ని మిర్చిలు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాం కదా నిదానంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనము మిర్చికి ఒక లేయర్గా పట్టేటట్టే చిన్నపిండి కలుపుకున్నాం కాబట్టి మనం ఒకసారి వేయించుకుంటే సరిపోతుంది అదే కొంచెం ముద్దగా పిండి కలుపుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మిర్చికి పిండి ఎక్కువగా పడుతుంది కదా అలాంటప్పుడు మనము ఒకసారి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకొని పిండి గట్టి పడే వరకు ఫ్రై చేసుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఆయిల్లోంచి తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఆ వేడి చల్లారినాక రెండోసారి మనం ఫ్రై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ముద్దగా పిండి కలుపుకుంటే ఎందుకంటే పిండి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాదు కనుక టూ టైమ్స్ ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న ప్రాసెస్లో లేయర్గా పిండి కలుపుకున్నాం కాబట్టి లేయర్గా పట్టేటట్టు పిండి కలుపుకున్నాం కాబట్టి వన్ టైం మనం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇవి తీసేసుకున్నాం కదా మిర్చిలు ఇప్పుడు మిర్చిని పి ఆయిల్లో వేసేటప్పుడు ఎలా డిప్ చేయాలి పిండిలో అనేది చూపిస్తాను ఇలా మిర్చి తీసుకుని పిండిలో డిప్ చేసి వన్ సైడ్ పిండి లేకుండా బౌల్కి ఇలా మిర్చిని అనేసి తీయాలండి నేను చూపించిన విధంగా మిర్చిని ఇలా బౌల్కి అలా అనేసి తీస్తే వన్ సైడ్ పిండి ఉండదండి అప్పుడు ఆయిల్లో మిర్చి కూడా ఫ్రై అవుతుంది చూసారు కదా ఇలా అనేసి వేయాలి మిర్చిని ఇలా డిప్ చేస్తున్నప్పుడు మనం చింతపండు మిర్చి ఓపెన్ చేసి చింతపండు పేస్ట్ పెట్టాం కదా ఆ పార్ట్ పిండి కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి బ్యాక్ సైడ్ పిండి లేకుండా మనము పేస్ట్ పెట్టిన సైడ్ పిండి కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి ఇలా నూనెలో వేసేటప్పుడు చింతపండు పేస్ట్ పెట్టిన పెట్టిన వైపు ఓపెన్ అయితే చింతపండు పేస్ట్ అంతా నూనెలో కలిసిపోతుంది అందుకని చింతపండు పెట్టిన వైపు పిండితో కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్గా ఉంటే మిర్చి బాగా ఫ్రై అవుతుంది ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్తో మిర్చి చేసుకుంటే మిర్చి బజ్జీ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆనియన్ బజ్జీ వేయడానికి బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ముందుగా మనము మిర్చి బజ్జీ వేసుకున్నాక మిగిలిన పిండి అండి దీంట్లో పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఎండు మిర్చి పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత వేసి కలుపుకోవాలి ముందుగానే ఈ పిండిలో మనం సోడా యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం లేదు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయడు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఆనియన్ బజ్జి కాబట్టి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగానే ఉండాలండి ఈ బ్యాటర్ కలుపుకునేటప్పుడు మనకు టైట్గా కావాలంటే టైట్గా కలుపుకోవచ్చు లూజ్గా కావాలంటే లూజ్గా కలుపుకోవచ్చు టైట్గా కలుపుకుంటే కొంచెం గట్టిగా వస్తాయి లూజ్గా కలుపుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తాయి అది మనకి ఇష్టమైన రీతిలో కలుపుకొని ఆనియన్ బజ్జీ వేసుకోవచ్చు ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇలా స్పూన్తో మనము చిన్న చిన్నగా పిండి తీసుకొని వేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి అప్పుడే లోపల ఉడుకుతాయి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయ్యాయి ఇలా మొత్తం అంతా ఫ్రై అయినాక తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఆనియన్ బజ్జీ రెడీ అయిపోతుంది ఈవినింగ్ స్నాక్ మిర్చి బజ్జీ రెడీ అయిపోయిందండి ఆనియన్ బజ్జీ మిర్చి బజ్జీ ఈ మిర్చి బజ్జీలో మనం చింతపండు రసము షుగర్ ఓమా సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కదా పుల్ల పుల్లగా కారంగా ఓమా యాడ్ చేసాం కదా ఘాటుగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మిర్చి బజ్జీలో మనం రకరకాల స్టఫింగ్ కోసం యూస్ చేస్తుంటాము మసాలాని కానీ ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా ఎమ్మిగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ